మన ఇంట్లో బట్టలను ప్రతిరోజు పొరపాటున కూడా ఈ సమయంలో ఉతకూడదు ఇది పరమ దరిద్రంగా శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అదే విధంగా మన ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉండాలంటే ఎటువంటి పనులు చేయకూడదో కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ రోజుల్లో డబ్బు లేని ఏ పని అవ్వదు కాని కొందరి దగ్గర డబ్బు అధికంగా ఉంటే మరికొందరి దగ్గర నిత్య అవసరాలకు కూడా ఇబ్బంది అయ్యేలా ఇంట్లో ధనం నిలవదు వారు సంపాదించిన డబ్బులు చాలక ఖర్చులు పెరిగి అప్పులు చేసి దాని వడ్డీలు కట్టలేక ఎంతో బాధపడుతున్నారు ఇలా ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా ఉండాలంటే మనపై ఆ లక్ష్మీదేవి కరుణ తప్పనిసరిగా ఉండాలి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటే ఎంతటి పేదవాడైనా ధనవంతుడవుతాడు అందుకే అందరికీ లక్ష్మీదేవి పూజిస్తూ ఉంటారు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు కొంతమందికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించదు అందుకు కారణం మనం మన ఇంట్లో తెలియక ఇలాంటి తప్పాలు చేయటం వల్లే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలగక ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇంట్లో ఇలాంటి తప్పులు చేసి మీరు ఎన్ని నోములు వ్రతాలు చేసినా ఉపయోగముండదు ఆ పొరపాట్లేంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఈ చిన్న కథను తెలుసుకుని తర్వాత వీడియోలోని విషయాలను తెలుసుకుందాం ఇది క్షీరసాగర మదనానికి పూర్వం జరిగిన కథ దేవదానవులకు అమృత కలశం అప్పటికి ఇంకా లభించలేదు దేవదానవ యుద్ధాలు అతి భీకరంగా జరిగేవి ఇరు పక్షాలు ఎందరో సైనికులు అసువులు బాసారు ఇలా ఉండగా రాక్షసులు గురువైన శుక్రాచార్యుడు తీవ్ర తపస్సు చేసి మృత సంజీవని విద్యను సంపాదించాడు ఇంకేముంది యుద్ధములలో చచ్చిన రాక్షసులను సంజీవని విద్య ద్వారా బ్రతికించేవాడు శుక్రుడు వాళ్ళు మళ్లీ దేవతలపై పడి పోరు సాగించేవారు దేవతలు ఎంత బలవంతులైనా ఇలా జరిగేసరికి వారి శక్తి క్షీణించసాగింది మంచికి అపజయం కలుగుట చూడలేని దేవత గురువు బృహస్పతుల వారు తన కుమారుడైన కచ్చుని పిలిచి శుక్రుని శిష్యుడవై మృత సంజీవని అభ్యసించి రమ్మని ఆదేశించాడు పాపవీతి లేని రాక్షసులతో వ్యవహారం తన కుమారుని ప్రాణాలకే అపాయమని తెలిసి కూడా ధర్మస్థాపనార్థం తన కుమారుని ఆ అసాధ్య కార్యము నిర్వర్తించుకుని రమ్మని పంపించాడు బృహస్పతి పిత్రాజ్ఞ పాలకుడైన కచుడు వెంటనే బయలుదేరి శుక్రాచార్యుని వద్దకు వెళ్లి సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి గురుభ్యో నమ స్వామి నేను ఆంగీరస గోత్ర జాతుడను దేవ గురువులైన బృహస్పతుల వారి తనయుడను నన్ను కచ్చుడని పిలుస్తారు విద్యార్థినై మీ వద్దకొచ్చాను అని ప్రార్థించాడు కచ్చుని వినయానికి సంతోషించి శుక్రుడు నాయన వినయ విధేయతలే విద్యార్జనకు ప్రథమ సోపానాలు నీ వంటి అర్హుడిని శిష్యుడిగా స్వీకరించటం నాకు ఆనందదాయకమని ఆశీర్వదించి తన శిష్య బృందంలో చేర్చుకున్నాడు కచుడు రోజు సూర్యోదయా పూర్వమే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని సలీ రోధకాలతో స్నానాది క్రియలు నిర్వహించి సంధ్యా వందనాది అహ్నికాలు యథావిధిగా చేసేవాడు తీవ్రమైన బ్రహ్మచర్య నిష్ఠను అవలంబిస్తూ ఎంతో ప్రీతితో గురు శుశ్రూష చేసేవాడు భక్తి ఏకాగ్రతలతో వేద శాస్త్రాలు అభ్యసించేవాడు శుక్రాచార్యునికి ఎవ్వని త్రిలోక సౌందర్యవతి దేవయాని అను పేరు గల కుమార్తె ఉండేది ఆమె సౌందర్యం అద్వితీయం పైగా కచునిపై మనస్సు పడింది కాని కఠోర బ్రహ్మచర్య వ్రతుడైన కచుడు ఆమెను సరిగ్గా చూడను కూడా లేదు కచుడు గురుపుత్రి అయిన దేవయానిని సోదరిగా భావించేవాడు కచుని వినయం సంస్కారం విద్యల పైనున్న కుతూహలం అతన్ని శుక్రునికి ఎంతో ప్రియనిగా చేశాయి కచుని మంచితనం చూచి అసూయతో మిగతా రాక్షస శిష్యులందరూ సమావేశమై ఇలా అనుకున్నారు వీడు మన శత్రువుల పక్షం వీడికి మృత సంజీవని విద్య లభిస్తే అది మనకపాయకరం కనుక వీడిని చంపి పారేద్దాం శుక్రుని గోవులను కాచి అడవి నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న కచుని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేశారు ఆ రక్కసులు కచుడు రావడం ఆలస్యమైందని చింతించి దేవయాని తండ్రితో నాన్న ఎంత అవసరం వచ్చినా కనీసం సాయంకాల సంధ్యావందన సమయానికైనా ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చేవాడు కచుడు కాని ఇవాళ ఇంకా పొద్దెక్కినా ఇంతవరకు రాలేదు దయచేసి మీ దివ్య దృష్టితో కచుని జాడ తెలుసుకోండి అని ప్రార్థించింది శుక్రుడు దివ్య దృష్టితో జరిగింది తెలుసుకున్నాడు వెంటనే తన మృత సంజీవిని విద్యతో కచుని బ్రతికించాడు ఈర్ష్యాగ్నిచే జ్వలించబడుతున్న రాక్షసులకు ఈ విషయం తెలిసింది ఈ విషయం తెలిసింది మర్నాడు మళ్లీ కచుని సంహరించి దేహాన్ని కాల్చి బూడిద చేసి దాన్ని మదిరలో కలిపి వినయంగా శుక్రునికి ఇచ్చారు శుక్రుడు ఆ మదిరను పానం చేశాడు కచుడు ఎంతకీ రాకపోయేసరికి దేవయాని మళ్లీ తండ్రితో మొరబెట్టుకుంది శుక్రుడు దివ్య దృష్టితో జరిగింది తెలుసుకుని ఎంతో బాధపడి ఈ రాక్షసులు చాలా కిరాతకులు తెలియకుండా నేనెంత తప్పు చేశాను ఈ మదిరా చాలా ఘోరమైంది 
దీని మత్తు ప్రభావం వలన నా వివేచన నశించినది అనుకుని ఇకపై ఎవరి చే ఇట్టి తప్పుదాలు జరగరాదని ఈ విధంగా కట్టడి చేశాడు ఎంత కొంచెమైనను మధురపానము చెయ్యరాదు అది మహాపాపం ఇలా ధర్మ నియమం తెలియజెప్పి మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు కానీ తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే కదా నేను చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకునేదను మృత సంజీవిని విద్యను నా కడుపులో సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న ఖర్చునకు ఉపదేశించేదను ఆపై అతన్ని బ్రతికించేదను ఖర్చులు నా ఉదరము చీల్చుకు వచ్చి మృతుడనైనను నన్ను బ్రతికించేదడు శుక్రుడు అలాగే చేశాడు ఖర్చులు శుక్ర గర్భం నుంచి బయటకు వస్తూనే గురువుగారిని బ్రతికించాడు ప్రణామం చేసి శుక్రుని వద్ద సెలవు తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాడు అప్పుడు దేవయాని తన ప్రేమను వ్యక్తపరిచి తన్ను వివాహమాడమని నిర్బంధించింది అంతటా ఖచుడు సోదరి నీవు నా గురు పుత్రికవు కావున నాకు చెల్లెలు అవుతావు నీకిట్టి అధర్మ కోరిక కలగరాదు అని హితవు చెప్పాడు నిరాకరించిన ఖచునిపై క్రోధితై దేవయాని ఖచుని ఇలా శపించింది నన్ను హింసించిన ఫలముగా ఈ విద్య నీకు ఉపకరించదు పో దేవయాని అమాయకత్వాన్ని చూసి చాలు ఇలా సమాధానమిచ్చాడు ఖచుడు చెల్లి విద్య ఎన్నడూ నిరుపయోగం కాదమ్మా ఈ విద్య నాకు ఉపకరించకపోతేనేమి అర్హులైన పరులకు నేర్పి వారికి ఉపయోగపడతాను సమాజ శ్రేయస్సుకై నా విద్య ఉపకరించుట కన్నా నాకేం కావాలి అని చెప్పి ఆనందంగా తిరిగి వెళ్లిపోయాడు ఖచుడు ఇందులోని నీతి ఏంటంటే శత్రువుని తెలిసి కూడా అర్హుడైన వాడు కాబట్టి ఖచునికి సంతోషంగా విద్య నేర్పించి ఆదర్శ గురువైనాడు శుక్రుడు ఖచుడు శ్రద్ధాభక్తులతో విద్యలను అభ్యసించాడు దేవయాని పట్ల ప్రవరాఖ్య నిగ్రహం చూపించి ఉత్తమ శిష్యుడైనాడు ఖచుడు కావున మనకు ఈ శుక్ర ఖచులు ఆదర్శప్రాయులు కావాలి ఈర్ష అనేది పెనుభూతం మధిర పానము మహాపాపం గురుపుత్రిక సోదరి అని గ్రహించి దేవయానిని సోదరి భావంతో చూసిన ఖచుని ధర్మజ్ఞత మనకు కనువిప్పు కావాలి చోరులచే చోరింపబడినది అర్హులకు పంచి ఇస్తే పెరిగేది విద్యాధనం ఒక్కటే విద్య యొక్క గొప్పతనం మనకు ఖచుని అమృత వాక్కుల ద్వారా ఈ కథలు తెలిసింది శుచి లేనిదే సత్పురుష దర్శనం లభించదు వేద ప్రవక్తకుడైన పైల మహర్షికి ఉదంకుడను ఉత్తమ శిష్యుడు ఉండేవాడు అతడు బ్రహ్మ తేజస్సు కలవాడు మహా తపస్సంపన్నుడు గురుదేవత అనుగ్రహం వలన అణిమాదిష్ట్య సిద్ధులు జ్ఞానము పొందిన మహానుభావుడు ఉదంకుడు ఒకరోజు గురుపత్ని అతనికి ఒక కార్యమప్ప చెప్పింది నాయన మన దేశ మహారాజైన పౌష్యుడు ధర్మాత్ముడు ఆయన ధర్మపత్ని ఉత్తమురాలు ఒక వ్రతము చేయటానికి నాకు ఆ సాధ్వి కుండలాలు కావాలి ఆమెను అర్థించి అవి తీసుకునిరా గురుపత్ని ఆజ్ఞను శిరస వహించుటకై ఉదంకుడు వెంటనే ధర్మాత్ముడైన పౌష్య మహారాజు వద్దకు బయలుదేరాడు దారిలో అరణ్య మార్గంలో వెళ్తూ ఉండగా ఒక మహావృషభము మీదనున్న దివ్య పురుషుని చూచాడు అతడు సూర్యుని వెలే వెలిగిపోతున్నాడు ఆ దివ్య పురుషుడు ఉదంకునికి అనుగ్రహముతో పవిత్రమైన గోమయమును ఆరగించుటకు ఇచ్చను అమృతప్రాయమైన గోమయము భుజించి గురుపత్ని ఆజ్ఞ త్వరగా నెరవేర్చుటకై ఆ మహాపురుషుని వద్ద సెలవు తీసుకుని పౌష్యుని రాజ్యము చేరుకున్నాడు పౌష్యుడు ఉదంకునికి యథావిధి సత్కారాలు చేసి రాకకు కారణమేమి తెలుపమని ఉదంకుని ప్రార్థించినాడు ఉదంకుడు తన గురుపత్ని గారి ఆజ్ఞను రాజుకు తెలిపాడు ఆహా లోక శ్రేయస్సును కోరే మీ వంటి తాపసులను సేవించుట కంటే అదృష్టమేమున్నది మహానుభావ నా రాణి వద్దకు వెళ్లి నా మాటగా చెప్పి కుండలములను తీసుకునుము అని పౌష్యుడు చెప్పాడు వెంటనే ఉదంకుడు మహారాణి గారి మందిరమును చేరుకున్నాడు కాని ఆయనకి ఎక్కడ పౌష్య రాణి కనబడలేదు తిరిగొచ్చి రాజా నాకు మహారాణి కనబడలేదు నీవే ఆ కుండలములను తెప్పించి ఇవ్వు అని అడిగాడు అప్పుడు పౌష్య మహారాజిలా అన్నాడు భూవినుత నీ వంటి త్రిభువన పావనుని అసుచివి అని ఎట్లా అనగలను నా రాణి మహాపతివ్రత కావున అసుచులకు కనబడదు ఉదంకుడు ఎందులకు తనకు అసుచి వచ్చినదో ఆలోచించిరాడు తాను గురుపత్ని కార్యమును త్వరగా పూర్తి చేసే తొందరలో ఆ మహాపురుషుడిచ్చిన గోమయాన్ని భుజించిన తరువాత ఆచమించలేదని గుర్తుకొచ్చింది వెంటనే కాళ్ళు చేతులు అన్ని కడుక్కొని కేశవ నామాద్రతో ఆచమనము చేసి శుచి అయి మహారాణి అంతపురకు వెళ్లాడు అక్కడ యథాస్థానంలో మహారాణిని చూసి ఆమె పాతివ్రత్య మహత్యమునకు ఆశ్చర్యపోయి మహారాణి మా గురుపత్ని వ్రతార్థము నీ కుండలములు కోరి వచ్చినాను అని ప్రార్థించాడు ఆ పతివ్రత తల్లి తన కుండలాలనిచ్చి ఇట్టి తాపసలకు ఉపకరిస్తున్నాయని సంతసించి ఉదంకునకు కుండలములనిచ్చి పంపివేసింది శుచిత్వము సత్పురుషుల సందర్శమునకు ప్రథమ సోపానము ఉదంకుడు భోజనము తర్వాత తొందరలో ఉండి కాళ్లు కడుక్కుని ఆచమించనందున ఎంత గొప్పవాడైనా ఆయనకు పతివ్రత అయిన పౌష్యరాణి కనబడలేదు కావున మనం అన్ని వేళలా ముఖ్యముగా సత్పురుష దైవ సందర్శనకు వెళ్లినప్పుడు శుచిగా ఉండవలేను ఇదే కారణముగా అర్జునుడు అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగములకు ముందు శుచులై మంత్ర ప్రయోగం చేసినారు ఇక వీడియోలోకి వెళితే
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలంటే మనం ఈ పొరపాట్లు చేయకూడదు అవేంటంటే గడపను లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి గడప మీద కూర్చోవటం గెలుచోవడం వంటి పనులు చేయకూడదు గడపను కాలితో తొక్కకూడదు ఇలాంటి పొరపాట్లు చేస్తే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నిలబడదు ఇంట్లో ఒకరికి కొబ్బరి నూనె రాసి మరలా అదే చేత్తో వేరొకరికి నూనె రాయడం అనేది అశుభకరం దీనివల్ల లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లో ఉండదు రోజూ బట్టలు ఉతుకుతూ ఉంటారు అయితే బట్టలు ఉతకటానికి కూడా ఒక సమయం ఉంటుంది ఉదయం సమయంలో మాత్రమే బట్టలు ఉతకాలి అలా కాకుండా సాయంత్రం వేళల్లో బట్టలు ఉతికితే దరిద్రం చుట్టుకుంటుంది అసలు శాస్త్రం ప్రకారం మంగళ శుక్రవారాలలో బట్టలు ఉతకకూడదు రోజు స్నానం ఆచరించిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు పూర్తిగా ఆరపోయాకే మంచంపై కూర్చోవటం లేదా ఇంట్లో తిరగడం చెయ్యాలి అలా కాకుండా తడికాళ్లతో ఇంట్లో తిరిగిన మంచం ఎక్కిన దరిద్రం చుట్టుకుంటుంది అలాంటి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి క్షణకాలం కూడా ఉండదు అదేవిధంగా చీపురును రోకలిని కాలితో తొక్కకూడదు ఇంట్లో ఎప్పుడు మంచి మాటలు మాట్లాడుకోవాలి మంగళకరమైన మాటలు మాట్లాడుకోవాలి అలా కాకుండా చెడ్డ మాటలు మాట్లాడితే దాని వలన చెడు జరుగుతుంది ఇలా ఎవరింట్లో అయితే అశుభకరమైన మాటలు మాట్లాడతారో అలాంటి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటి పనులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడితే ఆ మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొంది సకల ఐశ్వర్యాలు సిరి సంపదలు కలుగుతాయి మన ఇంట్లో నుండి దరిద్ర దేవత పారిపోతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్